इनके लबे रंगी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू ज़किया नाज हैं ये मालूम करना चाहती हैं कि जो पैसा औरत कमाती है खुद घर में काम वगैरह करके तो शोहर से पूछकर ही खर्च करे या अपनी मर्जी से उसको खर्च कर सकती है अव्वल तो देखें आपका सवाल आज के दौर में तो बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे क्योंकि इस दौर में औरत अपना पैसा शोहर को मेरा नहीं ख्याल के बताती होंगी बल्कि अक्सर तो यही हाल है कि वो छुपाती हैं बिल फर्ज अगर 500 रुपए भी उनके पास होते हैं और उनसे पूछ लिया जाए कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं तो वो यही कहती हैं कि पैसा कहाँ है सोई रुपए तो बचे हैं और उसमें भी सो में भी पचास की सब्जी अब्जी आ गई और दस रुपए बच्चे ने ले लिए तो फिर कहाँ बचता है पैसा तो ऐसा तो अक्सर देखा नहीं जाता कि रहता है लेकिन फिर भी आपका ये सवाल कि इसमें इजाज़त की ज़रूरत है या उनसे पूछने की ज़रूरत है खर्च करने से पहले तो ऐसा नहीं है यानी जिस माल की औरत मालिक है तो उसको इख्तियार है कि वो अपने माल को किसी भी सामान को अपने ज़ाती तौर से ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सकती है इसी तरह अगर वो इस पैसे से अपनी ज़क़़त वगैरह अदा करना चाहे गोल्ड ख़रीदना चाहे तो वो ये भी उसकी मर्ज़ी है ये उसकी मालिक है जो रकम इसकी मिलकियत में है तो इसको इस ख़र्च करने का भी इख्तियार इसको शरीत ने दिया है दूसरा ये कि बिलफर्ज अगर आपका सवाल ये है कि औरत पैसा जमा करके मैके वगैरह भेजे तो इस तरह से भी कर सकती है तो इस तरह से भी किया जा सकता है अगर अपने रिश्तेदारों को देना चाहे ज़रूरतमंद को तो दे सकती है मगर इसमें ख्याल रखे कि बदगुमानी पैदा ना हो कोई गलत ख्याल शोहर के मन में ना आ जाए तो इसलिए वाजह कर देना ज़्यादा बेहतर है और लेकिन उमूमा होता यही है कि ख़वान की जो खसलत होती है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही होती है कि वो अपना जो माल होता है ना वो ऑलरेडी बच्चों पे घर में ज़रूरत में ही खर्च करती है अगर जोड़ती भी है तो अक्सर ऐसा ही देखा गया ख़वान के अंदर ये कुदरती मिजाज होता है अल्लाह तबारक वाल ने इनकी फ़ितरत ऐसी दी हुई होती है कि इनका झुकाव जो है वो घर पर बच्चों पर शोहर के लिए ज़्यादा होता है तो उमूा तो यही होता है कि अगर माल औरत पर हो भी तो वो बुरे वक्त में अगर जोड़ती हुई है तो वो घर में ही खर्च करती है घर पे ही जो है ना अपनी ज़ात पे ज़्यादा खर्च करते देखा सुना नहीं गया कि खर्च कर दिया होता होगा रेयर चांस कि कोई ज़्यादा माल की भूखी होगी तो एक अलग बात है वरना अमूमन जो होता है वो जो है अपने बच्चों पे खर्च करना इसको ज़्यादा अच्छा समझती है एमरजेंसी के वक्त में तो इसलिए इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इसमें एक मसला ये है कि बिल कोई ऐसा सामान है कि जो आप ख़रीदना चाहती हो आपने शोहर से मुतालबा किया हो और शोहर ने कहा हो कि हम मैं वो सामान नहीं दिलाऊंगा या आपको वो सामान नहीं लेना और फिर आप उसमें खुद काम करके घर में कुछ सिलाई कटाई करके पैसा जोड़ के वो का सामान ख़रीदना चाहती हो तो आपका सवाल अगर ये है तो फिर इस तरह से वो सामान नहीं ख़रीदा जा सकता मतलब ये कि इसमें भी शोहर की नाफरमानी वाला मसला आएगा तो किसी ख़ास अगर सामान के लिए शोहर के ममानियात है मनाही मौजूद है कि आपको ये प्रोडक्ट नहीं लेना तो फिर वो ना लिया जाए भले ही फिर वो अपनी रकम हो या किसी भी रकम हो क्योंकि वहाँ नाफरमानी का मसला पेश आएगा तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके खिलाफ जाके वो सामान खरीदो और उस पर दलील ये दो कि मैंने अपने पैसों से ख़रीदी है मिसाल के तौर पे समझ लें अगर औरत ये चाहती है कि मेरे को जीन्स ख़रीदनी है शोहर उसके पैसे नहीं देता और वो खुद पैसे जोड़ ले और ख़ुद ख़रीदना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती हाँ अगर ऐसा कोई ढकी छुपी बात नहीं है जनरली अगर मसला है कि भाई बच्चों पे खर्च करें या अपनी जगह खुद निकाल दें या इस साल सवाब मस्जिद में देना चाहें तो क्या इजाज़त की ज़रूरत है तो नहीं है आम सूरत हाल में अपना इख्तियार आप कर सकती हैं बाकी शक शुबे से बचना ज़रूरी है जैसे कि अगर घर में किसी को देना चाहती हैं अपनी वालदा को या किसी और रिश्तेदारों को किसी बहन को मदद करना चाहती हो और वहाँ ये अंदेशा है कि अगर पता चलेगा हालांकि पैसा मेरा है लेकिन शोहर या ससुराल वाले सोचेंगे कि शायद ये हमारे घर का पैसा बेचती है तो इस शक शुबे से बचना चाहिए तो फिर वहाँ जो है बयान कर देना चाहिए शोहर को भले ही देने के बात करें कि मैंने एक हज़ार जोड़े थे वो मैंने अपनी बहन को भिजवा दी उसको ज़रूरत थी तो इस तरह से वक्ता पर वक्ता एक हमत के तहत जो है वो घर को चलाए और ऐसी अगर जनरल बात है ढकी छुपी कोई बात नहीं है तो ठीक है उसकी मर्जी अगर बच्चों के कपड़ा लाना चाहे खर्च करना चाहे तो वो पूछने की उसकी ज़रूरत नहीं बाकी वो सामान मना रहेंगे जो शोहर ने मना कर रखा है किसी ख़ास वजह से कि आपको वो नहीं ख़रीदना तो फिर वो नाफरमानी 
करके ना खरीदा जाए वो सामान